这，这个就是人们常说的那个老虎凳，一块一块的往上加呀。一般来说，加到第七块，人腿就废了。一九三三年，上海巡捕房大牢里，狱卒向陈赓炫耀着即将对付他的刑具，从老虎凳、竹签子到辣椒水和电刑椅，每一件都令人不寒而栗。由于叛徒的出卖，陈赓被捕了。而出卖他的人却是他的老同事，原中共上海特科的负责人顾顺章。顾顺章是在护送从苏联回国的张国焘等人去武汉时被捕并且叛变的。在叛变后，他立刻出卖了即将被假释出狱的恽代英，并要求马上赶往上海抓捕周恩来等人。急于曝光的武汉特务机关立即把顾顺章在武汉叛变的电报发给南京中统特务头目徐文增。然而事有凑巧。这天是星期天，徐文增回家度周末了，办公室里只留机要秘书钱壮飞一人，而他却是共产党安插的地下党员。在截获顾顺章叛变这一触目惊心的电报后，钱壮飞第一时间把消息传回了上海，上海和江苏两地党组织机关立刻转移，才避免了一场毁灭性的灾难。顾顺章叛变前和陈赓在工作上关系最为密切，党组织怕陈赓在上海出事，便派他到天津去工作。在天津工作了一段时间后，陈赓又奔赴新的战斗岗位鄂豫皖苏区。陈赓到达鄂豫皖根据地后，担任了红四方面军第十二师师长等职务。在第四次反围剿的战斗中，他的另一条左腿受重伤。红四方面军总指挥徐向前看到陈赓的伤情后，就安排他回上海治疗，并向党中央汇报红四方面军的情况。陈赓回上海后，再次找到了牛大夫，经过专业的治疗以及妻子王根英的精心照顾。他的腿伤得到了良好的恢复，腿伤痊愈后，党组织决定派陈赓夫妇前往江西苏区工作。临行前，陈赓带着家人到剧院看了一次话剧，舞台上演员精湛的演技把台下的观众情绪都调动了起来，陈赓一家人也看得津津有味。自从回到上海后，他第一次感到这么轻松。他此行还有一个目的，台上的女主角名叫李丽丽，她正是钱壮飞的女儿。陈赓受钱壮飞所托，想把一封信交给她。然而暗地里却早有人盯上了他的一举一动。陈赓敏锐地觉察到了一样，赶忙溜出剧院。别动！别动！别动！别动！原来他们是巡捕房的特务。陈赓腿伤出狱，根本走不快，当即被捕。耶！啊！我说给我来汉奸！耶！哎哎，快快快！陈先生有烟。狱卒不敢怠慢，因为顾顺章早就交代过，犯人一旦要烟就是在犹豫。然而令他万没想到的是，陈赓把整盒烟丝直接吃进了嘴里，直接上电刑吧。当顾顺章赶到巡捕房大牢时，他明显闻到了大牢空气中特有的潮湿腐烂以及皮肤的烧焦味。现在的他已经成了一名中统的特务。他看了一眼电刑椅上奄奄一息的陈赓，随即便让手下叫停。他并不想搞出人命，况且陈赓刚吃了那些烟，就等于给自己打了一针麻醉剂，现在就是用刀捅他，他也扛得住。但他也绝不会这么轻易放过陈赓，他正想利用这次审讯的机会到蒋介石面前邀功，只是他还不够了解陈赓，几番威逼利诱，陈赓依旧不肯屈服。一条窄窄的长巷中，陈赓带着镣铐被两名狱卒押解着，他抬头望了一眼天空。天空灰蒙蒙的，不见一丝阳光。他最后擦拭了一下眼睛，仿佛在和这位陪伴多年的老友告别。开枪！顾顺章背过身，闭着眼睛听着此起彼伏的枪声，嘴角流露出一丝得意。怎么样？我给你准备的送别礼，还不错吧？哼，你还有什么招？尽管使出来吧。顾顺章并非不想杀陈赓，而是上面有一个大人物急着见陈赓。算你命大！原来蒋介石见顾顺章逼供不成，便要求把陈赓押往南昌，他要亲自出面劝降。一方面，宋庆龄以及陈赓在黄埔时期的同学都纷纷为他说情；另一方面，陈赓在二次东征时背着蒋介石冲出陈永明的包围圈，名义上是他的救命恩人。结果，蒋介石依旧没有说服陈赓，他的一帮黄埔同学也没有动摇他的意志。通过宋庆龄传递情报，王根英和地下党员利用在戏院看戏的机会救出了陈赓，而王根英却在掩护途中被叛徒认出，不幸被捕。你干什么？不许动！叛徒！一九三三年八月，陈赓到达革命根据地江西瑞金，他向党组织汇报了狱中情况，随后担任红军彭阳步兵学校校长。
。在这里，他再次见到了周恩来以及毛泽东。正格同志，你受苦了。一九三四年十月，中央红军第五次反围剿失败，被迫转移。开始了两万五千里长征，中央军委成立干部团，担负中央机关的警卫任务。陈赓任团长，陈赓带着这支特殊的部队，跟随中央红军从江西瑞金出发，开始向西线突围。两个月过去，红军突破了敌人的一道道封锁线，其中湘江一隅，红军与敌人展开殊死搏斗。虽突破了湘江，但八万红军损失达三万五千人。随后过草地、翻雪山，大大小小战斗三百八十余次，在国民党军的围追堵截下，中央红军于一九三五年十月到达陕北五起镇，与陕北红军顺利会师。这就是当时陈赓长征胜利时留下的照片。为了民族，为了国家，为了同胞，为了子孙，抗战到底，打倒日本帝国主义！打倒日本帝国主义！一九三七年七月七日。日本侵略者悍然制造卢沟桥事变，抗日战争全面爆发。随后，第二次国共合作正式形成，建立了抗日民族统一战线，汇聚在西北的红军主力，改编为国民革命军第八路军。下辖三个师：陈赓在刘伯承的一二九师麾下，任三八六旅旅长。一九三七年十月，日本侵略军在山西沿桐浦铁路南下猛攻新口，又从河北沿正泰铁路西犯娘子关。陈赓率部侧击西犯之敌，在长生口战斗中旗开得胜。十月中旬，三八六旅一部在实行运动防御时，在七根村附近遭日军夜间偷袭。陈赓得到侦察员报告，日军预支辎重部队正向七根村一带运动，他立刻决定在七根村打一个伏击战。第一次七根村伏击战中，陈赓率部仅用两个小时就歼灭日军三百余人，缴获罗马三百余品，还有大批武器弹药。军民们搬运战利品，整整搬了一天一夜。主席汉，哎，你嘀咕什么呢？你有没有换个什么好东西啊？有啊，换了把王八盒子。<笑>王金山，你呢？我没换，我才不喜欢小鬼子那种什么鸟枪呢，我还喜欢我的二十响。<笑>在战士们的欢笑声中，陈赓连日来紧张的神经也放松了不少。然而战斗结束不久，陈赓就接到报告，日军的自重部队又一次集结而来。陈赓考虑再三，决定继续利用七根村附近有利地形二次设伏。队长，用兵不复，这个是犯兵家大忌的呀！我偏偏要犯一次兵家大忌。他分析当前形势，日军急于打开正泰路，从背后威胁太远。七根村依然是伏击前线的必经之地，而日军部队的指挥官川岸文三郎不但懂得现代军事科学，还熟读中国的《孙子兵法》，自认为懂得用兵之道。他赶二次前来，就是想出奇制胜，而我军在原地设伏，更是其中之奇，以其制奇。打！第二次七根村伏击战，在离原来伏击地偏西位置更巧妙的隐蔽起来，再次击毙日军一百多人，缴获大批辎重物资。两次七根村伏击战，陈赓部队利用日军骄傲麻痹、指挥呆板的特点。三天内在同一个地点，两路袭击日军辎重部队，创造了八路军游击战的精彩战力。一九三八年初，日本侵略军进犯靖南，韩长公路成为日军重要补给线。一二九师决心在山西黎城一线攻敌打援，伏击日军。陈赓率部负责打援任务，随即他决定在神头岭一带进行伏击。队长，这鬼地方怎么跟地图差别那么大呢？而当他带领指战员到前线勘察地形时，发现神头岭一带的地形。与原先提供的地图完全不符，在地形不理想的情况下，陈赓毅然决定在神头岭打伏击。他利用神头岭两窄、敌人队形不好展开的特点，命令部队埋伏在山梁两侧，成功的伏击了日军。神头岭伏击战以近距离奇袭的战法，共歼灭敌军一千五百余人，缴获了大批军用物资，在配合台儿庄战役上起到了尖兵的作用。陈队长，陈赓正在和战友们清点战利品时。突然接到命令，刘伯承市长让他马上赶到师部去。对，刘师长，邓政委，仗打得不错，应该给你记功啊。陈赓匆匆赶到师部，有一个人早就在等他了。陈赓简直不敢相信自己的眼睛，他再次见到了思念许久的妻子王根英。自从王根英被国民党特务逮捕，这对患难夫妻已经整整四年多没见过面了。真的是你吗？恩来同志把我给救出来的，两人泪流满面，紧紧相拥。不久以后。
王根英奔赴新的战场，任一二九师供给部财经干部学校指导员。1939年3月8日，在河北南宫的一次反扫荡作战中，壮烈牺牲于日军的刺刀下。另外，我们先前提到的地下党员钱壮飞，在1935年随红军长征到达贵州地区时牺牲。而顾顺章叛变之后，在1937年因国民党特务内部矛盾斗争被处决于江苏镇江。每个人固有一死，或重于泰山。或轻如鸿毛，有的人为理想、为尊严失去生命；有的人为权力、为金钱放弃尊严；有的人站着，其实是跪着；有的人倒下，却在烈火和热血中得到永生。历史终将铭记，只是有些名字被刻在了纪念碑上，有些名字被钉在了耻辱柱上。欢迎关注《剪影指南》，下期再会。